আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার সাইফুল ইসলাম আমি একজন ফিজিওথেরাপিস্ট তো আজকে আপনাদের সাথে আমাদের টপিক হচ্ছে হাঁটু ব্যথা হাঁটু ব্যথা আসলে হয় না এরকম কিন্তু একজনও নেই হাঁটু হাঁটু ব্যথা আমাদের বিভিন্ন কারণে হয় আমাদের আগের জনিত কারণে হাঁটু হাঁটু ব্যথা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের আর্থাইটিস অস্টো আর্থাইটিস রেমাটোরি আর্থাইটিস জুজুবেনাল আর্থাইটিস অনেক কারণে আমাদের হাঁটুতে কিন্তু ব্যথা হতে পারে সো আমি আসলে আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা শুধু আঘাত জনিত কারণে হাঁটু ব্যথা অর্থাৎ আঘাত ফলে আপনি ওই হাঁটু ব্যথাটা আপনি কি নিয়ে করবেন কেউ কি নেবেও আপনি ওটার জন্য ম্যানেজমেন্ট করবেন বা চিকিৎসা করবেন যা শুধু এটা নিয়ে আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করব তো হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের হাঁটু আমরা যদি বলি আমাদের হাঁটুতে হচ্ছে হচ্ছে অনেকগুলো হার থাকে যেমন ধরুন এটা হচ্ছে আমাদের ফিনিমার এটা হচ্ছে আমাদের টিভিয়া আর এটা হচ্ছে আমাদের ফ্যাটেলা সো আমাদের হাঁটুতে ফিমার টিবিয়া এবং ফ্যাটেলা আবার টিবিয়ার সাথে আরেকটা থাকে হচ্ছে ফিবুলা সো এই হাড্ডুগুলোর সংযোগস্থল কিন্তু আমাদের নেই এই জয়েন্ট এই জয়েন্টের মাথা একটা রাবার এত মতো পদ্মা থাকে সরি এই হা এই হাড়টার মাথায় ঠিক একরকমভাবে এ হাড়ের মাথা একটা রাবারের মতো পদ্মা থাকে এটাকে আমরা বলি কার্টিলেস ফলে কি হয় একটার সাথে একটা গর্ষণ হয় না আবার এই দুই দুইটা হাড়ের মাঝখানে একটা কি কুসুম থাকে এই কুসুনটাকে আমরা বলি মিনিস কাস এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন এই যে আমার হাড্ডিটা এটা দুইটা হাড় কীভাবে একটা সাথে একটা লেই এগিয়ে আছে এগুলো হচ্ছে কিছু রশি দ্বারা বাঁধা আছে এটা থেকে একটা রশি এটার সাথে এটার সাথে বাঁধা আছে এদিক দিয়ে একটা রশি আছে বাঁধা আমাদের পিছনে একটা সামনে একটা তো সামনেরটা হচ্ছে এখান থেকে ভিতর দিকে আবার ভিতর থেকে আরেকটা এখানে আসছে তো এগুলোকে আমরা বলি লেগামেন্ট তাহলে আমরা আশা করি বুঝতে বুঝতে পারছি লেগামেন্ট বা মিনিসকাস মিনিসকাস হচ্ছে দুইটা হারে মাঝখানে যে কুশনটা যেটার উপর আমরা দাঁড়ালে শখ অ্যাবজর্ব হয় মানে যাতে ঘর্ষণটা হয় না ফিকাশন হয় না এবং যে রশিগুলো দ্বারা বাঁধা থাকে এগুলোর বলে লেগামেন্ট সো আমাদের যদি হাঁটুতে ইঞ্জুরি হয় তাহলে সাধারণত এগুলোতে এবং আমাদের চারদিকে থাকে কি মাসুল সো মাসুলে আমাদের এগুলোতে আমাদের সাধারণত ইঞ্জুরি হয় মাসুল লেগামেন্ট মিনিসকাস কাটেলাস হাত হাড্ডি সাধারণত হাঁটুতে আঘাত পেলে এই জয়েন্টগুলোতে আমার ইঞ্জুরি হয় তো আমরা আঘাত ফেলে আমরা কি ইয়ে করবো সবসময় আপনি মনে অন্য রাখবেন এই টেকনিকটা মনে অন্য রাখবেন প্রাইস এটা নিয়ে আমি আগেও বলছি সো এটা নিয়ে বেশি বলবো না প্রাইস মানে হচ্ছে প্রোটেকশান আপনার জয়েন্টে আঘাত পাওয়ার সাথে সাথে যাতে ফোন আঘাত না পায় যে কোনো কোনো কিছু দিয়ে এটাকে প্রোটেক্ট করবেন সাপোর্ট দিবেন রেস্ট মানে হচ্ছে রেস্ট যদি সে এখন খেলতে গিয়ে আঘাত পেয়েছে তাকে স্ট্রেসার করে নিয়ে যাবেন যাতে সে ফোন ওয়েট বের করতে না হয় বা সে এখন আবার যেন সেই নাই খেলে আইস খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা সবসময় অন্য 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 রকম যে কোনো হাঁটুতে আঘাত পেলে যেভাবে হাঁটুতে আঘাত পান সবার আগে দেবেন আইস দেবেন আইসটা কয় মিনিট দেবেন বিশ মিনিট আইস দেবেন এবং দুই ঘন্টা পর পর আপনাকে আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত আপনাকে আইস দিতে হবে যদি বদনে ইঞ্জুরি হয় আইসটা আপনি হচ্ছে কি কাপড় দিয়ে ডেকে আইস দিতে পারেন এছাড়া হচ্ছে সি দিয়ে হচ্ছে কোনো অম্পরেশন আপনার জয়েন্টটা কি একটু কিছু দিয়ে একটু বেঁধে বেঁধে দিতে পারেন যাতে এটা ফুলে যেন না যায় আর এই লিভেশন রাতে যখন আমরা শুই তখন ফাইনে সেটা বালিশ দিয়ে রাখতে হবে যাতে হার্টের লেভেলে উপরে থাকে সো যাতে আমাদের এতে করলে আমাদের জয়েন্টটা সহজে ফুলে যাবে না তাও সিম্পলি আমি বলবো আপনি শুধু এটুকু মনে রাখবেন আপনার হাঁটুতে যদি আঘাত পান আপনি দিবেন বরফ এবং বিশ মিনিট বরফ দিবেন আপনার অনেক সেফ হবে অনেক হাঁটুতে আঘাত পেলে কিন্তু কোনোভাবে হট দিবেন না গরম দিবেন না কি দিবেন বরফ দিবেন ওকে এখন আমাদের মিনিসকাস বা লিগামেন্ট আমরা জানি বিশেষ করে আমাদের ইঞ্জুরি হয় তো মাসুল আমাদের এগুলো দিবেন কিন্তু আমাদের কমপ্লেক্সটা সবচেয়ে বেশি ইঞ্জুরি হয়েছে আমাদের লিগামেন্টটা এবং এসিএলটা এসিএলটা হচ্ছে আমাদের হাঁটুর যে সামনে এটা থাকে এটাকে আমরা বলি এসিএল মানে এটাই বেশি ইঞ্জুরি হয় আর এটা যদি কোনোভাবে যদি সিরে যায় তাহলে আমাদের কি হয় আমাদের মনে হয় হাঁটুটা সামনের দিকে চলে আসছে আপনি যখন সিঁড়ি দিয়ে নামবেন বা উঠবেন দেখবেন যে আপনার হাঁটুর যেন কি হচ্ছে সামনের দিকে চলে আসতেছে তাহলে এটা দ্বারা আমরা বুঝবো কি যখন আমাদের জয়েন্টটা আনস্টেবল হয়ে যায় মানে অ্যাস্টেবল না মনে হয় যেন জয়েন্টটা সরে যাচ্ছে হাঁটুটা তাহলে আপনি ভাববেন যে কি আপনার হাঁটুতে এসিয়াল ইঞ্জুরি হয়েছে অর্থাৎ মানে লেগামেন্ট ইঞ্জুরি হয়েছে এছাড়া আপনি হঠাৎ করে খেলতে গেছেন বা আপনি বাস থেকে রিক্সা থেকে পরে গেছেন আপনি দেখেন আপনার জয়েন্টটা এভাবে লক হয়ে গেছে এটা কি সোজা হয় না যদি এভাবে যদি লক হয়ে যায় যদি সোজা যদি না হয় আপনি টেনে টুনে আবার এটা কি করলেন শুই অজা করলেন তাহলে ভাবলেন যে আপনার জয়েন্টটি মিনিসকাস অর্থাৎ দুইটার হাঁস মাঝখানে যে একটা কি 
এটা আপনার কুশন আছে কুশনটা ইনজুরি হয়েছে যার জন্য কি হচ্ছে আপনার জয়েন্টটা লক হয়ে গেছে তাহলে লক যদি হয় তাহলে মিনিস্কাস ইনজুরি আর যদি জয়েন্টটা যদি মনে যায় আপনার সরে গেছে আনস্টেবল হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে আমাদের যে রশিগুলো বাঁধা আছে সো এটা হচ্ছে গেমেন্ট ইনজুরি আমরা আসলে গেমেন্ট ইনজুরি নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো এলি গেমেন্ট ইনজুরিতে গ্রেড থাকে তিনটা গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু গ্রেড থ্রি গ্রেড ওয়ানে হচ্ছে জাস্ট হালকা একটু অ্যাসটেস পড়বে এই এই গ্রেড ওয়ান ইনজুরি হলে সাধারণত ফুল উগলে যাবে না গ্রেড টুতে হচ্ছে জয়েন্টটা ফুল উগলে যাবে এবং জয়েন্টটাতে ব্রুশিং কালো হয়ে যাবে এবং কিছুক্ষণ পরে সেই যখন খেলতে গেছে বা হচ্ছে দেখবেন যে হচ্ছে সেই খেলা থেকে যখন লিগামেন্ট ইনজুরি আসলো দেখেন যে তার জয়েন্টটা আপনার মানে কালো হয়ে গেছে এরপর গ্রেড থ্রি গ্রেড থ্রিতে একদম লিগামেন্টটা একেবারে সরে সিরে যাবে কমপ্লিটলি ফলে দেখবেন যে আপনার জয়েন্টটা অনেক সময় কি সামনের দিকে টানলে সামনের দিকে চলে আসতেছে সামনে লিগামেন্ট চলে ফিউশন দিকে ফিউশনের দিকে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ এরকম আনস্টেবল হয়ে যায় আমরা লিগামেন্ট ইঞ্জুরি বা বোঝার জন্য আরও একটা সহজে যেটা বলতে পারি যেমন আপনি কোনো কোনো কোন আঘাত পেছেন খেলতে গিয়ে বাসে উঠে বা ঘরের মধ্যে আপনার জয়েন্টটার সাথে সাথে কোনো সমস্যা হয়নি দুই ঘন্টা পরে আপনার জয়েন্টটা ফুলে গেল আর আপনি আর কিছু করতে পারতেছেন না বা খেলতে পারতেছেন না হাঁটতে পারতেছেন না তাহলে ভাববেন যে আপনার লিগামেন্ট ইঞ্জুরি এখন আমরা আসি আমি যদি আর একটু আপনাদেরকে দেখাই ধরেন এটা হচ্ছে আমার লিগামেন্টটা আমার যদি গ্রেড ওয়ান হয় তাহলে কি হবে যার শুধু একটা স্টেজ মানে পড়বে একটু হালকা একটা স্টেজ পড়বে আর যদি গ্রেড টু 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 হয় তাহলে এরকম অর্থাৎ আংশিক ইঞ্জুরি হয়ে যাবো আর গ্রেড থিয়ারি হলে এভাবে সিরে যাবে এখন গ্রেড ওয়ানটা আপনি একটু ভালোভাবে যদি আপনি ফিজিওথেরাপি নেন একটা দ্রুত বা ভালো হয়ে যাবে বা ফিজিওথেরাপি যদি আপনি নাও নেন বাসে যদি আপনি সুন্দর করে আইসিং করেন এবং এক্সারসাইজ করেন আস্তে 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 আপনার এটা অবশ্যই আপনার কিছু এক্সারসাইজ করতে হবে না করলে কি হয় আপনার গ্রেড ওয়ানটা কি হয় গ্রেড টু এর দিকে অর্থাৎ মানে পরবর্তীতে আবার ইঞ্জুরি হয় ওই জায়গাটা হতে আবার ইঞ্জুরি হতে পারে সো আমি বলবো যে আপনি অবশ্যই ফিজিওথেরাপি অ্যাডভাইস নেই আপনি কিছুদিন এক্সারসাইজ করবেন এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আপনার ওটা ভালো হয়ে যাবে কিছু আপনাকে অ্যান্টি ইনফ্লামেটারি ওষুধ ড্রাগও খাওয়া লাগতে পারে গ্রেড ওয়ান টুতে আর গ্রেড টুতে যেটা মনে হজার কাহিনি এটা হচ্ছে আপনার গ্রেড টুতে আমরা বলছি আংশিক সেরে যাবে এটাতে আপনার সয়েলিং হয়ে যাবে কালো হয়ে যাবে এবং এটাতে কি করতে হবে আপনাকে আপনাকে অবশ্যই একটা নি ব্রেস ইউজ করতে হবে যাতে আপনার ওয়েট বেয়ার করার জন্য আপনার হাঁটার সময় একটা ব্রেস ইউজ করতে হবে এবং অতিরিক্ত সাপে যাতে আবার যেন বেশি আরও বেশি ইঞ্জুরি না হয় তো অ্যান্ড এছাড়া হচ্ছে আপনি অবভিয়াসলি আপনি আপনার ফিজ নেজিওথেরাপিস্ট আপনাকে দেখে অ্যাসেসমেন্ট করে আপনাকে একটা রিহ্যাপ প্রোটোকল দিয়ে আপনাকে পারফেক্টলি রি রিহ্যাবিটেশন করে দেবে যাতে আপনার পুনরায় পুনরায় আপনার না হয় এবং এটা পারফেক্টলি যাতে আপনি ভালো হয় আপনি ফিজিওথেরাপি শেষে রিহ্যাবিটেশন শেষে আপনি আবার খেলতে যেতে পারবেন এটাতে আমাদের সময় লাগে সিক্স উইক ছয় সাতটা আর গ্রেড থ্রি হচ্ছে একেবারে কমপ্লিট টিয়ার তো আমি বলছি এটাতে আমরা একটা হিন্স নিয়ে একটা সাপোর্ট ইউজ করতে হবে এবং এটাও যদি একদম পারফেক্টলি ভালোভাবে ফিজিওথেরাপি নেওয়া যায় এটাও আপনাকে একদম ফিজিওথেরাপি সাকসেসফুলি রিহ্যাবিটেশন সম্ভব অনেকেই বাবাদের সেই অনেকে অপারেশন করতে হবে অনেকে অপারেশন করে বাট আপনি ফিল নেজিওথেরাপি রিসার্চে দেখে আপনি ফিল নেজিওথেরাপি নিয়েও আপনি ভালো হতে পারবেন তবে হ্যাঁ গ্রেড থ্রিটা ভালো হতে টু ইয়ার্স সময় লাগে দুই বছর সময় লাগে দেখা গেছে একটা গ্রুপকে সার্জারি করানো হয়েছে আর একটা গ্রুপকে ফিজিওথেরাপি করানো হয়েছে দুই দুই বছর পর দেখে যায় দুইটা সেম অবস্থা সো আপনি ফিল নেজিওথেরাপির মাধ্যমেও কমপ্লিট এটা ভালো হতে পারেন কিন্তু আপনাকে সময় লাগবে দুই বছরের মতো সময় লাগবে তো আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন আমরা লিগামেন্ট ইঞ্জুরিটা কি অনেকে লিগামেন্ট ইঞ্জুরি নিয়ে অনেক ধরনের প্রশ্ন করেন আমরা লিগামেন্ট ইঞ্জুরি বা মিনিস্কাস ইঞ্জুরি কিছু এক্সারসাইজ রিহ্যাপ ফোনে অটোকল আপনি বাসায় কী কী ধরনের এক্সারসাইজ করবেন কী কী ধরনের কল আপনার রি রিহ্যাবিটেশন পারফেক্ট হবে এ বিষয়ে আমি আপনাদের জন্য আর একটা ভিডিও করব আপাতত আমাদেরকে এটা বুঝতে হবে আমার হাঁটুতে কিন্তু এগামেন্ট ইঞ্জুরি হয়েছে নাকি মিনিস্কাস হয়েছে নাকি আমাদের মাসুল হয়েছে 
নাকি আমাদের বোন নাকি আমার ফেটে গেছে ফ্র্যাকচার হয়েছে সো আমরা যে কোনো ইঞ্জুরি হোক সবার আগে আমরা বরফ দেবে এটুকু আমরা যদি মাথায় রাখি তাহলে আমার ভিডিওটা দেখা সার্থক হবে কারণ বরফ দিলে আপনার সোয়ালিংটা কমে যাবে এবং আপনি অনেক সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পাবেন সবাই ভালো থাকবেন সবাই মানে সুস্বাস্থ্য কামনা করি আশা করি আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের কমেন্টে লিখবেন আমরা সময় করে আপনাদের কমেন্টে উত্তর দেব সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম